Välkommen till Börslunch på EFN.se. Det är måndag den 9 oktober. Ja, börsen är upp 0,3 procent idag. Eriksson stiger efter att man nominerat ny styrelseordförande och Gunnebo sjunker på en vinstvarning. Vi ska fokusera mycket på USA i dagens börslunch, men vi inleder i Sverige och med just Eriksson och ny ordförande Ronny Letan. Mattias Sundling, Jan Hernander, välkomna. Tack. Ny ordförande Eriksson, vad säger du om det? Bra. Bra. Med tanke på hans track record och och hans eh, historia av att ha, ha hållit i omvandlingar och eh, turnaround-situationer. Dåligt att han inte kanske kan just den här produkten så bra. Mm. Och så du, John, vad har haft den senare? Det är inte ett lätt uppdrag. Det som är den stora, stora utmaningen handlar både om att få armarna kring det här väldigt stora bolaget, att genomföra en kulturförändring, skära kostnader samtidigt som att marknaden springer och samtidigt står inför ett teknikskifte på 5G. Så det är en klassisk gas och bromsa samtidigt, vilket inte är lätt och det är ett stort bolag. Men Mattias, jag håller med, det är en fantastiskt duktig person som har, han har även haft erfarenhet från, från styrelseuppdrag och styrelseuppdrag tidigare. Han har gjort väldigt fina insatser. Så att han har nog goda förutsättningar. Och förväntningarna kanske inte är så där skyhöga på att man kan göra någonting revolutionerande kanske med Eriksson. Så jag tror att han får jobba i lugn och ro. Ja, men jag tror nyckeln är väl bara att få stabilitet mm. i kärnverksamheten. Sen kan man ju hålla på med andra grejer och hitta nya tillväxtområden och sådana saker. Mm. Jag tror att marknaden är ganska happy bara man börjar där så att säga. Lyckas etablera en solid liksom, försäljning och marginal och vinsttillväxt mm. som, som är okej. Okay. Mm. Ja, våra gäster har precis kommit hem från USA. Vi tänkte ta en titt på hur värderingarna står sig där borta jämfört med här i Sverige. Tittar vi på price, grafen över Price Books så ser vi att det är klart högre värderingar i USA, särskilt en stor spel här senaste tiden. Tittar vi på nästa graf över Price Earnings så är det också en stor skillnad även där. Och det har ju dragit ifrån här verkligen sista tiden. Vad, vad kan det här bero på? Vad tror du, Mattias? Jag tror att USA alltid är dyrare mm. <laughs> till att börja med. Ska det vara det? Ja, det, ja, det ska vara. Det är en, en, en ekonomi historiskt som växer snabbare än Europa eller Norden till exempel av flera olika liksom, makroekonomiska skäl. Men sen i den här återhämtningen också så har det varit en bättre vinsttillväxt. I Europa har ju nästan stått still eh, vinstmässigt. Eh, så det kan väl förklara att det ska handlas med en premie. Och handlas med en premie. Det handlas med en ovanligt stor premie nu. Mm. Så att, eh, vi är underviktade i USA av det skälet. Jag hör många som säger just att man föredrar kanske Europa. Ja, men det, det, har, det, har det pendlar väl fram och tillbaka. Jag säga. Men det som skiljer också den amerikanska börsen är att mixen av inkärningshandeln där ute har ja. större techbidrag. Europa är ju mer mm. financials, i Sverige mycket financials och eh, verkstad. Så det skiljer. Mm. Och så har de sina fang. Bolag då, som har drivit upp det här. Mm. Mm. Eller techbolagen generellt. Ja, bra. Eh, USA är stor fokus på om eh, Trump kommer få igenom sina skattereformer. För ett par veckor sedan så var Kevin O'Dowd här och eh, så här trodde han om chanserna att få igenom reformen. Okay. Now whether he gets 20 or not remains to be seen. How important are these tax reforms for the market? I think they're extremely important. Number yeah. one, because we're looking at this reflation trade, yeah. okay, and we're seeing the 10-year yield, you know, the 10-year you now start to go up. Number two, what we talked about earlier is I th think is a tremendous opportunity, okay, in the small cap names. Ja, vad var det han sa? Han sa att ja, han kommer få igenom det och ja, det kommer vara jättebra för marknaden. Håll ni med? Vi har, ju redan handlat, vi har ju faktiskt handlat på det en gång, precis när Trump blev vald. Så handlade vi på löfterna. Och sen så har ju, och jag var ju en av dem som också tyckte att det var marknadspositivt. Sen har ju verkligheten smugit sig på det och hans oförmåga att få igenom saker. Jag tror att det absolut blir någon, någon slags skattesänkning-reform. Och det tror jag nog nästan. Det är en slags konsensusuppfattning om man träffar folk i USA som vi gjorde förra veckan. Däremot så är djävulen bor ju alltid i detaljerna. Så frågan är ju vad det blir. Jag tror att det blir mindre och mer urvattnat än vad man kanske hoppas på. Och vilket stöd han ska få ihop för det. Ja. Och det har vi inte en aning om. Det är omöjligt att prognostisera. Han kan ju mycket väl hoppa över och be att få stöd av demokraterna. Och göra en deal med dem. Det har han ju redan visat en gång. Jag tror från de möten som vi hade med olika fraktioner av republikanerna att det blir jättesvårt att få ihop någonting. I alla fall något som är ofinansierat. Så de här 20 procenten i, i, i företagsskattsats eh, och så, det, det tror jag är för lågt. De, de vi pratar med som nyktra bedömningar, 25-27, någonting i den stilen. 
Så skattesänkning, mm. men inte så mycket mer. Och inte någon skattereform. Skattesänkning mer än en skattereform. Okay. Och tror du, John, hur mycket av det här är inprisat eller inte alls? Ja, det är en väldigt bra fråga. För att jag menar, vi började handla med stor entusiasm på skattereformer och infrastrukturinvesteringar och hälsovårdsreform och allt det där i början. Som sen, som sagt, som Mattias sa, liksom fejdar ut när det inte kom till några beslut. Jag tror att förväntansbilden är på en skattesänkning. Och en förväntansbilden är också på att du ska få ett fönster att plocka hem alla cash som sitter utomlands mm. för amerikanska bolag. Sen är det väldigt intressant när man träffar just amerikanska bolag. Att vad ska vi göra med de pengarna? Mm. Det är inte så att vi just nu ska investera dem. Och det är det som man helst vill, att de pengarna ska in i systemet för att skapa tillväxt. Men där verkar de flesta bolag vara överens om att ska de någonstans se till aktieägarna i möjligaste mån. Men... Jag vet inte. Jag tycker att det som man fascineras över när vi reste i USA det var väl liksom att när du ställer frågan om vad förväntningarna faktiskt är på Karn, för att han är fortfarande ganska okej okay approval ratings, så säger egentligen alla att Nej, men det finns inga förväntningar. Vilket förvånade mig väldigt mycket, för har man gått till val på missnöje till viss del som han gjorde, så förväntar sig hans väl att någon ska komma ur om det är skatter, om det är hälso- och sjukvård eller infrastrukturinvestering eller Make America Better. Mm. Men, men det sa både republikaner och akademiker att nej, men han behöver inte leverera. Vilket, han kan mycket bli omvald. Vilket förvånande, för då har det ju fortsatt en rätt låst situation faktiskt där borta. Vad kan man annars säga om det? Vad fick ni för andra intryck? Är det liksom optimismen sprudlar där borta? Eller vad ska man säga? Ja, men det kan vara så optimismen där meningen att det var inte så mycket. Det var inte någon som egentligen kunde skymta någon slags recession. Och jag tror inte någon var speciellt orolig för räntemarknaden eller så. Jag tror... Det var länge sedan jag gjorde resan när vi pratade så lite om Fed faktiskt. Det var ändå ganska okay. lite fokus på det. Annars tyckte jag det var roligt att varenda möte, vi hade möten i Washington på måndag och sen alla andra möten efter det så var det den första frågan som alla, oavsett om man träffar Pfizer eller om man träffar Standard Poor eller vem det var, alla frågar ju oss. Vad händer i Washington? Så det säger någonting om, om förvirringen kring den politiska scenen. Och sen den andra, när vi berättade att vi bland annat hade träffat de här ultrarepublikanerna Freedom Caucus, så spärrar ju alla upp ögonen också. Liksom. Så det är ett otroligt så här, polariserat, förvirrat, osäkert kring det politiska läget. Vilket kanske gör då att man ska ha lite lägre förväntningar på stora reformer som går igenom. Ja, men det har ju redan visat. Ja, det har ju varit så länge, men ja, det är inget nytt nu. Nej, men återigen, han är också faktiskt helt oförutsägbar. Han kan ju mm. hitta på något med demokraterna. Mm. Då, ja. Du nämnde Pfizer. Vi kan ta och titta på hur, hur läkemedels- och biotechbolagen har gått i år. För det var nämligen något ni fokuserade på under resan. AstraZeneca, Merck, Pfizer här. Sen årsskiftet då? Precis, mm. sen årsskiftet. Vad är ni för intryck kring den här sektorn efter resan? Vad säger du, John? Det är en sektor som konstant diskuteras i USA i och med att deras hälso- och sjukvårdskostnader är liksom närmare 70 procent högre än resten av OECD som andel av BNP. Sen kan man ju diskutera. Vi fokuserade mycket på läkemedel under den här resan. Jag försökte förstå prissättningen, vilket också diskuteras. Men slutsatsen blir väl där att Trumps möjligheter att regulera och att påverka läkemedelsprissättningen är ganska begränsad. Däremot så tar man med sig att det är ett krav från många stater på ökad transparens vad gäller kostnader. Som bolag så mycket mer proprietär information måste lämnas iväg. Vilket gör att du synliggör er mer på kostnadssidan. Och då kan du få ett naturligt tryck. Ja, på prissättningen. Men, men det är ett superkomplext system. Alltså, mm. Allt ifrån när det gäller som tillverkare till försäkringsbolag och användare och farmacepter och wholesale och PBM. Det, det är komplext. Eh, så att det, tar man, det där kommer fortsätta, priserna kommer fortsätta höga. Det som jag tog med mig när jag läste Astra kanske, det var väl just att de pratar om när det gäller prissättningen så får du ofta om du kommer in tidigt och har något unikt väldigt höga priser. Mm. Mm. Däremot i våg två. När det kommer in en till spelare räcker, då kommer priserna pressa sig för då är ett alternativ. Och tar man till exempel immunonkologi mot cancer som många får, då är det fyra fem stora som är inne samtidigt. Ja. Så att den som kommer först ut där kommer säkert att ha fönster, men sen kommer ju våga spela direkt ja. efter. Så det, jag tycker, det, det tog jag med ett frågetecken kring de för, förutsättningarna. Och, 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 och så var det brutal prispress på generika också. Ja, det ja precis. precis. Så Astra då, vad är slutsatsen kring Astra kring det du sa om immunonkologi? Att de är lite för sent på det? Eller nej, långt fram? det är nog snarare så. Nej, det behöver man absolut inte vara. Men däremot just att, att frågan är om de kommer vara först in på att få ta prissättning. Men däremot så kommer flera samtidigt. Så att, att det här är så pass intressant behandlingsområde. Mm. Så de, de har ju attraherat de här alla stora drakarna in. Och det gör ju att det kommer vara en konkurrens på läkemedel där ganska tidigt. 
Det finns allt på alla andra positiva saker ändå som var lite mer positiva än jag hade väntat. Men det ena är att alla snackar om att det ska vara konsolidering i sektorn. Så det är ändå lite, det, det är för många fortsatt stora konsolidering. Ja, fortsatt alltså. konsolidering, vad kallar vi inne på. Det andra var det som John sa att eh, i början reagerade börsen med förskräckelse så fort mm. Trump twittrade någonting. Ja. Nu skiter han i det. Ja, det. För att de har insett tror jag, när man tittar på det att han kan inte göra så mycket på egen, som president med en executive order. Eh, och sen var det ganska många tycker jag i alla fall som beskrev att man var liksom en uppvåg nu på produktcykel och sådana mm. saker att vi skulle kunna förvänta oss jag menar, vi, Pfizer till exempel pratade om sig själv som ett tillväxtcase det gjorde de inte för fyra år sedan ja. men kan jag, jag måste få visa mina astragrafer jag tror vår publik har tröttna på mina bäst astragrafer men vi tittar i alla fall på den så kan Mattias försvara bolaget omsättningskostnader fortsatt astronomiska i min värld och det gör det då intressant att titta på värderingen i det här bolaget. De handlas till P vad är det 15 16 och vi får upp nästa graf som visar eh, core EPS och P17 men de har rapporterat sig när med 30 år de har alltså haft omsättningskostnader sen vad är det Q2 2007 varje enskilt kvartal. Och det är med Jesper här är det lika läskigt som man tycker det. Och det jag tycker då man kanske ska titta på rapporterat eftersom det här är inte en engångspost. Ja, jag vet inte om han har smart att säga det, Jasper. Jag... Nej, men jag, 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 det jag vill lyfta fram är var i produktcykeln de är nu. Och det var det som jag tror vi fick ett positivt take med oss på. Och sen också möjligheten att, att eh, politisk prispress är inte så stor som man tror och möjligheten att ta ut ett bra pris om du hittar något som är unikt. Men det är klart att det är fortfarande ett bett på att du ska hitta den där uniken. Naturligtvis. Spännande. Vi går tillbaka till Sverige lite grann. Vi tar och tittar på hur vinstestimaten har gått på börsen som helhet. Vi har sett att de faktiskt har pekat ner här de senaste månaderna. Men tittar vi på verkstadssektorn som vi har på nästa bild så är det ju en helt annan verklighet. Vad kan man säga, John? Har värderingarna gått mer den här upptrenden som vi har sett de senaste månaderna i estimaten? Ja, värderingarna har gått mer därför att du har faktiskt fått expanderande vinstmultiplar. Och jag tror att det ser nästan inte riktigt likadant ut, men det är det även i Bank. Så att börsen har tagit stryk av H&M och Ericsson på nedsidan. Men jag tycker det är intressant med de här korvarna man ska kalla dem för det är att du väntar närmare 45 procent vinstökning 2016 till 19. Ehm, och när man försöker få ihop det med den makro där vi ser kanske att andra derivat på måning indikatorer mattas av något kombinerat med en verkstadsbolagens relativa premie mot börsen som också accelererat och är över historiska nivåer så kombinerar man en historiskt dyr eh, sektor relativt börsen plus den här vinstförväntan så ser vi en viss risk. Eh, entusiasmen var stor efter ett Q, sen var det en avmattning efter två Q och sen skakar man av sig ting och kör på igen. Så att vi får se nu, tredje kvartalet blir jätteintressant. Hur känner du Mattias inför rapporterna här som kommer alldeles snart? Jag tror att det blir en väldigt bra rapportperiod. Och jag är överviktad den här sektorn nu sedan någon månad tillbaka. Och jag vet, vår analytiker har pratat med SKF bland annat. Jag tror att alla är lite överraskade just nu av hur starkt det är. Du sa att andra derivatan, jag vet inte om andra derivatan är negativ på de här indikatorerna. Jag har också trott det. Jag tänkte att Europa skulle plana ut och liknande saker. Men eh, vi fick ju en ny eh, den senaste eh, mät, eh, indikationen från den här eh, europeiska eh, eh, EU-kommissionens indikator. Den var ju liksom lika hög som 2007. Mm. Så det har ju fortsatt accelerera. Vi borde nästan ha 3 procent tillväxt i Europa. Om man ska följa de här indikatorerna. Så att jag tror att just nu är det så starkt momentum och även in i rapportperioden, vilket är det som börsen har talat om för oss. Mm. Så att jag, jag kan nog hålla med lite grann om värdering och sådana saker. Men det, jag, för mig är frågan för tidigt väckt. Jag, jag vill nog försöka åka med ett tag till. Mm. Uh, intressant. Vi ska avrunda den här USA-diskussionen. Förlåt, nej, det kommer ja, en sak till också. Det är valutan ja. som vi inte har pratat om. Det är dollarn. Och, ja. den, Men den går den väl emot då nu? Det är Q3, Q4. Varför ska jag göra det? Nej, jag vet inte. Jag frågar det. Nej, jag tror att vi är inne i en tillfällig dollarförstärkning. Ja, det kommer fortsätta. Ja, jag tror det. Men eh, mm. så, så det är lite grann, eh, vad som händer här i närtid som är det intressanta just nu tycker jag. Eh, jag tänkte vi avslutar med vi, vi syr ihop den här säcken med USA. Eh, du mm. nämnde HM har varit eh, drag har dragit ner börserna eller vinstestimaterna. Det var jag HM ja. och mm. yes. Och de har ju drabbats av den här Amazon-febern som du har kallat för. Och det har vi pratat en hel del om här. Mm. Är det ändå läge att hoppa på sig aktien? Eller kommer det här liksom fortgå? Det kan säkert fortgå ett par kvartal och kanske mm. till och med ett år till. Men HM, om man sett hur kursen har gått i den och hur vinstförväntningarna har åkt svart pist ut för. Mm. Och bolaget faktiskt har, så att säga, 
kanske kommer till sjukdomsförsiktig ett starkt ord, men man har som insett att verkligheten ser lite annorlunda ut så att jag har dragit ner butiks, butiksexpansion och gör väldigt mycket investeringar nu. Utmaningen där är att transparensen är ganska låg. Det är svårt att veta exakt vad investeringarna kostar. När vi tittar på den här så ser vi en sund affär i grunden. Den nedjustering måste sett på estimat tycker vi att då har förväntningarna på något sätt blivit mer balanserade. Det är kul när säljsidan tävlar om att vara mest bäsad, vilket man kommer till. Mm, det Många svenskar har hållit i det alldeles för länge och till slut så ger man upp nu. Ja. Och då tycker vi att medan många utländska mäklare som kanske har haft en lite mer nyanserad syn i mm. nedgången är faktiskt bäst svänga. Så vi ser den här det är en väldigt intressant står på sig 12 till 24 månader sikt, men okay. det kan mycket väl bli en tuffa kvartal framöver. Är ni med och tävlar på säljsidan? Ja, lite grann faktiskt. Ja, faktiskt. Men eh, vi eh, på 24, 12 till 24 månader så tror jag John säkert har rätt. Vi har väl får försöka hålla oss på 3 till 6 månader ja. till att börja med och då är det svårt att se vad som ska vända den i närtid. Det finns lager och andra problem mm. som, som stör. Så att, ja, vi får ju fortsätta försiktiga. Ja. Mm. Ja, spännande spaningar från USA imorgon i börslunch så kommer Filip Scholze hit tillsammans med Niklas Andersson. Missa inte det, tack för att ni har tittat.